இந்த பாசிச மோடி அரசை பார்த்து கேட்கிறேன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட கூச்ச நாச்சம் வெட்கம் இல்லை ஒரு பெரும்பான்மை முஸ்லீம் சமூகத்தை சதா சர்வகாலமும் இப்படி ரோட்டில் வைத்து கதற வைக்கிறீர்களே வெட்கமாக இல்லை உங்களுக்கு நான் எப்போதும் சொல்வதுண்டு ஜெய் ஸ்ரீராம் என்பது முஸ்லீம்களுக்கு எதிரான வார்த்தை இல்லவே இல்லை அது ஒரு பெரும்பான்மை முஸ்லீம் இந்து சமூகத்தினுடைய புனித வார்த்தை ஆனால் அல்லாஹ் அக்பர் என்பது அவர்களுக்கு எதிரான வார்த்தையும் இல்லை அல்லாஹ் அக்பர் என்பது முஸ்லீம் சமூகத்தினுடைய புனித வார்த்தை இங்கே வதந்திக்குனே ஃபேமஸான ஒருத்தர் இருக்கிறான் தமிழ்நாட்டில் யாரு கரெக்ட் அண்ணாமலை மருது சகோதரர்கள் போட்டோக்கு கும்பிடு போடுறான் பாஜக அலுவலகத்தை வச்சு அதே மருது சகோதரர்களை கொண்டு போய் கர்நாடகாவில் வச்சு இவர் பேர் உரி கவுடா இவர் பேர் நஞ்சை கவுடா வேற மாதிரி பேரை மாத்திட்டான் யூபியிலே ஆக்ரா என்கின்ற இடத்திலே ஒரு பசுவை கொண்டு போட்டான் ராம்நவை நடந்துகிட்டு இருக்கு பசுவை கொண்டு போட்டான் பெருசா கலவரம் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு இப்ப அவர் எஃப்ஐஆர் போட்டிருக்கிறான் இந்து மகா சபை ஆளுங்களே மாட்டை அறுத்து இந்து மகா சபை ஆட்களே மாட்டை அறுத்து அந்த மாட்டை ராம்நவமி மத ஊர்வலம் நடக்கும் இடத்திலே தூக்கி போய் போட்டு அதன் பின்னால் அதன் கலவரமும் செய்து வைத்திருக்கிறார் மிக சரியான முறையிலே இந்த ஆர்ப்பாட்ட களத்தை அற்புதமாக அமைத்திருக்கக்கூடிய பெண்களை பார்க்கும் பொழுது உள்ளபடியே எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய ஆச்சரியமாக தான் இருக்கும் எனக்கு முன்னால் பேசின அதிரத்து கூட சொன்னாங்க இவன் வந்துட்டு போனால் அந்த ஏரியாலே பேண்டு வச்ச மாதிரி அசிங்கப்படுத்திடுவான் இவன் பேளவே தேவையில்லை ஆனால் அந்த இடமே அசிங்கமாக இருக்கும் நாரும் ஆனால் முஸ்லீம்கள் ஒரு இடத்திற்கு வந்தால் அங்கு போராட்டமே நடத்தினாலும் ஏதோ வழிபாட்டை நடத்தியதைப் போல கட்டுப்பாடோடு நடத்துவார்கள் என்பதை இன்றைக்கு உலகத்திற்கு நாம் எடுத்து காட்டிக் கொண்டிருக்கும் இன்னொரு நிகழ்வாகவே இதை பார்க்க முடிகிறது அந்த அளவிற்கு எல்லோரும் மெச்சக்கூடிய அளவுக்கு இத்தனைக்கும் வாட் வி ஆர் ஷேரிங் வி ஆர் ஷேரிங் கிரீஃப் வி ஆர் ஷேரிங் கண்டோலன்சஸ் நாம் நம்முடைய வேதனையை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் மன கஷ்டத்தை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ரமலா நேரத்திலும் நிம்மதியாக நம்மை உறங்க விடாமல் ரமலா நேரத்திலும் நிம்மதியாக நம்மை நோன்பு நிற்க விடாமல் ரமலா நேரத்தில் நபி சொல்லதா அலை செல்லம் சொன்னதைப் போல ஒரு நோன்பாளிக்கு லிசாயிமி ஃபரஹத்தான் ரெண்டு சந்தோஷம் ஒன்று நோன்பு திறக்கும் போது நோன்பு திறக்கும் போதும் சந்தோஷமாக வைத்திருக்கிறார்களா வெட்கமாக இல்லை இந்த பாசிச மோடி அரசை பார்த்து கேட்கிறேன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட கூச்ச நாச்சம் வெட்கம் இல்லை ஒரு பெரும்பான்மை முஸ்லீம் சமூகத்தை சதா சர்வகாலமும் இப்படி ரோட்டில் வைத்து கதற வைக்கிறீர்களே வெட்கமாக இல்லை உங்களுக்கு அசிங்கம் கட்டவர்களே அசிங்கம் கெட்டவர்களே எந்த முகத்தை வைத்து தமிழ்நாட்டில் வந்து நலத்திட்டங்களை திறந்து வைக்கிறேன் என்று வருகிறாய் கூச்ச நாச்சம் இல்லை ஒரு பெரும்பான்மை முஸ்லீம் சமூகத்தை இருபது கோடி முஸ்லீம்களுக்கு மேலாக வாழக்கூடிய இந்த தேசத்தில் உலகத்தில் இரண்டாம் பெரும் நாடாக முஸ்லீம்கள் வாழக்கூடிய உலகத்தின் இரண்டாம் பெரும் நாட்டில் இஸ்லாமியர்களுடைய வாழ்க்கையை கேள்விக்குறியாக்கிவிட்டு கூச்சமாக இல்லை வெக்கமாக இல்லை நரேந்திர மோடிக்கு கேட்கிறேன் ஒரு நோன்பு நேரத்திலே இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் தெரியும் அது எல்லா துறையிலும் எல்லா துறையிலும் என் உடன் பிறந்த சகோதரன் கூட காவல்துறையில் இருக்கிறார் அவர் கூட சொல்லுவார் நோன்புனா என்ன கொஞ்சம் கவனிச்சு பார்த்துக்குவாங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கவங்க ஓரளவு தெரியும் நோன்பு நேரத்தில் எல்லா துறையில் இருப்பவர்களும் மற்ற எல்லா நிலையில் இருப்பவர்களும் ஒரு கண்ணியத்தோடும் கரிசனத்தோடும் நடக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு மத வழிபாடும் நான் எப்போதும் சொல்வதுண்டு ஜெய் ஸ்ரீராம் என்பது முஸ்லீம்களுக்கு எதிரான வார்த்தை இல்லவே இல்லை அது ஒரு பெரும்பான்மை முஸ்லீம் இந்து சமூகத்தினுடைய புனித வார்த்தை ஆனால் அல்லாஹ் அக்பர் என்பது அவர்களுக்கு எதிரான வார்த்தையும் இல்லை அல்லாஹ் அக்பர் என்பது முஸ்லீம் சமூகத்தினுடைய புனித வார்த்தை ஆனால் இந்த கேடு கட்ட பாசிச ஆட்சி வந்ததற்கு பின்னால் எந்த மாதிரி கொண்டு வந்துட்டான் அப்படின்னா ஏதோ ஜெய் ஸ்ரீராம் சொன்னா முஸ்லீம் அஃபண்ட் ஆவோம் அல்லாஹ் அக்பர் சொன்னா இந்து அஃபண்ட் ஆவோம் என்று கொண்டு வந்து நான் சொல்கிறேன் இங்கு இந்த நோன்பு நேரத்திலே கூடியிருக்கும் இந்த முஸ்லீம் சமூகத்தினுடைய வேதனையை நான் யாரிடம் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் என்றால் என் பெரும்பான்மை இந்து சொந்தங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் நீங்களே நியாயத்தை சொல்லுங்கள் ஹுமாயூன் அக்தர் தாரிக் என்கின்ற ஒரு இஸ்லாமியன் சொல்லி காட்டுகிறான் முப்பத்தி ரெண்டு வருஷமா இங்க கடை வச்சிருக்கிறேன் ரொம்ப நிம்மதியா இருந்திருக்கிறேன் எப்போதெல்லாம் மத ஊர்வலம் நடக்குமோ அப்போதெல்லாம் அந்த சகோதரர்கள் அமைதியாக செல்லுவார்கள் ஆனால் இந்த மோடி ஆட்சிக்கு பின்னால் நான் ஏதோ சின்னதா ஒரு ஹோட்டல் வச்சிருந்தேன் முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளில் இல்லாத அக்கிரமம் முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளில் இல்லாத அநியாயம் என் ஹோட்டலை உடச்சி நாசம் பண்ணி இன்னைக்கு நான் இவ்வளவு மோசமான நிலையில் நிற்கிறேன் கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய சகோதரர்களுக்கு தோணலாம் சரி பாஜக முஸ்லீம தாக்குறது நியாயம் தானே அப்படி தோணலாம் அடுத்து சொல்றேன் நரேஷ் குமார் இவ யார் இந்து தான் அன்பு சகோதரர்களே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் எப்போதும் சொல்லதுண்டு பாஜகவும் ஆர் எஸ் எஸ் உலக மக்களுக்க
மனித இனத்திற்கு எதிரானவர்கள் மிருகங்களுக்கு சமமானவர்கள் இவர்களால் ஒரு பச்சிளம் பிள்ளையை தலையால் அடித்துக் கொள்ள முடியும் ஒரு ஒரு நிறை மாத கர்ப்பிணியை கற்பழித்துக் கொள்ள முடியும் ஒரு பச்சை உடம்பு காரியை பால் குடித்து பால் கொடுத்துக் கொண்டிருந்த ஷமீம் என்கின்ற பெண்ணை தொடர்ந்து கற்பழித்தவர்களால் கொள்ள முடியும் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆங்காங்கே கேட்கும் அத்தனை மக்களுக்கும் சொல்கிறேன் இவர்கள் மனித குலத்திற்கு எதிரானவர்கள் இது மனித குலத்திற்கு எதிரான மிருகத்தை விட மோசமானவர்கள் இந்த பாஜகவினர் அதனாலதான் எங்கேயோ நடக்குது நிறைய பேர் நினைக்கலாம்ல எங்கேயோ நடக்குது இவனையா கத்திட்டு இருக்கானுங்க அப்படிን மத்தலுல் மூமினீன கமத்தலில் ஜஸதில் வாஹித் இதஷ்தகா மின்ஹு உதுவன் ததஅ லஹு சாயிருல் ஜஸத் பில் ஹும்மா வஸாயிர் என்று சொல்லி கொடுக்கப்பட்டவர்கள் நாங்கள் எல்லா நிலையிலும் எல்லா சூழலிலும் எங்க அக்ரமம் நடந்தாலும் அதை தட்டி கேட்கப் கேட்பவனாக முஸ்லிம் இருப்பான் எப்படிப்பட்ட அக்ரமா இருந்தால் நரேஷ் குமார் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா நரேஷ் குமார் என்பவர் நீங்கள் தான் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த பெயிண்டர் சொல்றாரு அட எல்லாருமே என்ன அவருடைய பேட்டி இருக்குது ஒயர்ல எல்லாருமே என்ன பெயிண்டர் ஜீன் அன்பா கூப்பிடுவாங்க பெயிண்டர் ஜீன் என்ன அன்பா கூப்பிடுவாங்க ஒரே ஒரு சைக்கிள் தாங்க வச்சிருந்தேன் சொல்பவர் முஸ்லீம் அல்ல கலவரம் செய்யும் கபோதிகளுக்கும் அரக்கர்களுக்கும் இந்த மிருகங்களுக்கும் மதங்கள் எப்போதும் தெரிந்ததல்ல இவர்கள் இந்த தேசத்துக்கு எதிரான தேச விரோதிகள் அந்த நரேஷ் என்கின்றவர் சொல்கிறார் என்ன பெயிண்டர் ஜீன் அன்பா கூப்பிடுவாங்க கலவரத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு இருந்து இங்க கடை வச்சிருக்கிறேன் கலவரம் பண்ணி சைக்கிளை எரிச்சு பெயிண்ட் கடையை நாசம் பண்ணிட்டானுங்கன்னு அந்த கடை வாசல் முன்னால நின்று ஒரு போட்டோ பிடிச்சு போடுறாரு அப்படியே வருது பத்திரிகையில இவர்கள் யாரை திருப்தி படுத்த ஆட்சி நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லது யாரை மோசமானவர்கள் என்பதை சித்தரிப்பதற்கு ஆட்சி நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த கலவரம் நடந்ததற்கு பின்னால் டைம்ஸ் ஆப் இந்தியாவும் இந்துஸ்தான் டைம்ஸும் தன்னுடைய எடிட்டோரியலை வெளியிட்டது எடிட்டோரியலை வெளியிட்டது அந்த எடிட்டோரியல் மிகச் சரியாக குறிப்பிட்டது பெரும்பான்மையான நேரங்களில் வதந்திகள் அந்த எடிட்டோரியல் சொன்னது இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆன் அத்தாரிட்டி அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன் மெயின்டெய்னிங் அமிட்டி அண்ட் நாட் லெஸ்டிங் டென்ஷன்ஸ் கெட் வர்ஸ் தென் த்ரோ ரூமர்ஸ் ஸ்லோகன்ஸ் அண்ட் கெஸ்டர்ஸ் வதந்தி தமிழ்நாட்டில் நாம் ஏன் போராடுகிறோம் தமிழ்நாட்டில் ஏன் இப்படிலாம் போராடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இங்கே வதந்திக்குன்னே ஃபேமஸான ஒருத்தர் இருக்கிறான் தமிழ்நாட்டில் யாரு கரெக்டு அண்ணாமலை நோன்பு நேரம் கஷ்டம் எல்லாருக்கும் கஷ்டம் தான் எனக்கே கஷ்டமாக தான் இருக்கு என்ன செய்ய ஆனால் உங்களுக்கு அதை விட கஷ்டமாக இருக்கும் தாய்மார்களுக்கு யார் ரூமருக்கே ஃபேமஸ் ஆனவன் அண்ணாமலை அரியலூர் மாணவி விவகாரத்திலே ஒரு பொய்யை புரட்டை கொண்டு வந்து ஹி ஆக்சுவலி வயலேட்டட் ஜூனியல் ஜஸ்டிஸ் ஆக்ட் ரிவிலிங் ஐடென்டிட்டி ஆஃப் அ மைனர் சைல்டு இஸ் அன் அஃபன்ஸ் ஆனால் அந்த பிள்ளையுடைய பேரை ஃபோட்டோ எல்லாத்தையும் போட்டான் அதுக்கப்புறம் அந்த டாக்டர் வீடியோன்னு தெரிஞ்ச வந்து தெரிய வந்துருச்சு மூணு பார்ட்டை வெளியிடும் போது தேர் இஸ் நோ கன்வர்ஷன் ஆங்கல்னு சொல்லிட்டான் இப்ப தொடர் இப்ப அதே மாதிரி கர்நாடகாவில் போய் பாத்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மருது சகோதரர்கள் மருது சகோதரர்கள் போட்டோக்கு கும்பிடு போடுறான் பாஜக அலுவலகத்தை வச்சு அதே மருது சகோதரர்களை கொண்டு போய் கர்நாடகாவில் வச்சு இவர் பேர் உரி கவுடா இவர் பேர் நஞ்சை கவுடா வேற மாதிரி பேரை மாத்திட்டான் இப்படி பொய்யையும் அங்கேயும் போறான் கர்நாடகாவில் துணை பொறுப்பாளர் அண்ணாமலை இதை நான் ஏன் சொல்றேன்னா இந்த மாதிரி விஷமிகள் தமிழ்நாட்டில் பரப்பப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த மாதிரி அயோக்கியர்கள் தமிழ்நாட்டிலும் பரப்பப்பட்டிருக்கிறார்கள் புரட்சியாளர் பழனிபாபா சொன்னதைப் போல ஒரு தூசி விழும்போது நீங்கள் எழுந்திருக்கவில்லை என்றால் ஒரு தூண் விழும்போது உங்களால் எழுந்திருக்க முடியாது எத்தனை முறை சொல்லி இருப்பார் அங்கு இருப்பவர்கள் இங்க வாங்க அங்க இருப்பவர்கள் இங்க வாங்க கணக்கில் தெரியாது சொல்லி இருப்பார் அட குறைந்தபட்ச எதிர்ப்பை பதிய வைப்பதற்காகவாவது இன்னைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டம் இந்த போராட்டம் இஸ்லாமியர்கள் உயிருக்கும் நிகராக மதிக்கக்கூடியது பள்ளிவாசல் இந்த தாடி இப்படி பிடிச்சு அறுக்கிறானே நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் சமூகம் ஒரு நாள் போராட மறந்தால் இதே நிலை தமிழ்நாட்டில் வந்தால் தட்டி கேட்க நாதி இல்லாத நிலைக்கு தள்ளப்படுவோம் அதற்குத்தான் இந்த விழிப்புணர்வு அதற்குத்தான் இந்த போராட்டம் ஒரே ரூமர் 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 பரவி பரவிக்கிட்டே இருக்கிறான் எப்படியெல்லாம் ரூமர் அப்படின்னா இன்னைக்கு இந்த ராம்நவி கலவரம் யூபியிலே ஆக்ரா என்கின்ற இடத்திலே ஒரு பசுவை கொண்டு போட்டான் ராம்நவி நடந்துகிட்டு இருக்கு பசுவை கொண்டு போட்டான் பெருசா கலவரம் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் கரெக்டா கண்டுபிடிக்கிறான் எப்படி கண்டுபிடிச்சா சொல்லுங்க பாப்போம் இது பாய் அறுத்தது இல்லைன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டான் என்ன மறுத்தா கரெக்டா இருக்கும் நம்ம பீஃப் அறுத்தா நம்ம மாடு அறுத்தா பர்ஃபெக்டா இருக்கும் இது எவனோ ஒரு அரகோரம் அறுத்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துருக்கான் இப்ப ஒரு எஃப்ஐஆர் போட்டிருக்கிறான் இந்து மகா சபை ஆளுங்களே மாட்டை அறுத்து இந்து மகா சபை
அப்ப இதைத்தான் இந்த ரூமர்களைத்தான் இதே மாதிரி மகாராஷ்டிராவில் நடந்தது புல்கர் சாமி அப்படின்னு ஒரு சாமியார் புல்கர் ஒரு ஊர் அந்த ஊர்ல ஒரு சாமியார் கடந்து போறார் அப்படி கடந்து போகும்போது அங்க ஏற்கனவே குழந்தை பசங்களை கடத்துறாங்கன்னு ஒரு பிரச்சனை இருந்திருக்கு அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாம் கொம்ப வச்சுக்கிட்டு ரெடியா இருந்திருக்கிறான் அந்த வழியா ஒரு சாமியார் போகும்போது இவன் தான் குழந்தைய கடத்துறவேன் அப்படின்னு அந்த கிராம மக்கள் எல்லாம் பிடிச்சி அடிச்சு கொண்டாங்க அவர்கள் நான் ஏன் சொல்கிறேன் தெரியுமா இந்த ஆர் எஸ் எஸும் பாஜக காரர்களும் எப்படிப்பட்ட விஷமிகள் என்பதை புரிந்து அறிந்து மக்கள் விழிப்புணர்வு விழிப்புணர்வு அடைய வேண்டும் என்பதற்காக சொல்கிறேன் அடிச்ச கொண்டுட்டா சாமியார மறுநாள் அடித்துக் கொண்டது கிராமவாசிகள் பிரச்சனை என்னன்னா குழந்தைங்களை காணாம போயிடுது அடித்துக் கொண்டது கிராமவாசிகள் ஆனால் மறுநாள் இந்த புல்கர் சாமியார்களை அடித்துக் கொன்றது முஸ்லிம்கள் தான் என்று கலவரத்தையை மூட்டியவன் யார் தெரியுமா யார் தெரியுமா இன்றைய மகாராஷ்டிராவின் துணை முதல்வர் அன்றைய மகாராஷ்டிராவின் எதிர்கட்சி தலைவர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் எப்படி இங்கே உங்களுக்கு மனசு வருது இதை மக்கள் மத்தியிலே விழிப்புணர்வாக கொண்டு செல்ல வேண்டும் அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் சரி முஸ்லிம்கள் என்ன செய்யணும் இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் வந்து என்ன தெரிஞ்சுட்டு போகணும் நம்மளும் சோசியல் மீடியால விஜிலண்டா செயல்படும் இந்த மாதிரிலாம் பரவச்சு அப்படின்னு சொன்னா இந்த செய்தியை வெளிக்கொண்டு வந்தவர் கூட ஜுபைர் என்கின்ற ஒரு முஸ்லீம் ஆல்ட் நியூஸ் பேக்ட் செக்கிங் வச்சிருக்கார் அவர் தான் அதை வெளியே கொண்டு வந்தார் இதை செஞ்சது அங்க கிடையாது புல்கரில் நடந்தது சாதாரண தாக்குதல் தான் என்பதை வெளியே கொண்டு வந்தவர் ஜுபைர் என்கிறவர் தான் ஆனால் நம்முடைய நிலையோ இன்னும் எட்டரை காத்தா இருபது காத் சண்டையிலே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இன்னும் பேஸ்புக்லயும் வாட்ஸ்அப்ல இந்த பிரச்சனையே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இப்படித்தான் மக்களே நான் சொல்கிறேன் நாம் விழிப்புணர்வு அடையாவிட்டால் இந்த பாசிஸ்டுகள் என்ன செய்வார்கள் இப்ப பாருங்க நாலு சதவீதம் இருபது கிட்ட ரத்து பண்ணிட்டான் கர்நாடகாவில் நான்கு சதவீதம் இருபது கிட்ட ரத்து செய்யறான் ஆனால் கர்நாடகாவுடைய சட்டத்தின்படி முஸ்லிம்ஸ் வேர் இன்க்ளூடட் பேஸ்ட் ஆன் தி ரெக்கமெண்டேஷன் பை எல் ஜி ஹவனூர் அண்ட் சின்னப்ப ரெட்டி கமிஷன்ஸ் எல் ஜி ஹவனூர் சின்னப்ப ரெட்டி கமிஷன் பேஸ் பண்ணி தான் முஸ்லிம்களுக்கு நாலு சதவீதம் இருபது கிட்ட கொடுத்தான் ஒரு முறையான கமிட்டியை கர்நாடகா பேக்வர்ட் கிளாசஸ் கமிஷன் அமைச்சு அவன் முடிவு பண்ணி அதன் பின்னால் தான் இடஒதுக்கீடு ரத்து செய்ய முடியும் ஆனால் அப்படி ரத்து செய்யாம முஸ்லீம்களுடைய நாலு சதவீதத்தை எடுத்து ஒக்காலி காசுக்கும் வீர வயசு லிங்காயத்துக்கும் கொடுத்துட்டான் இதுல இருந்து நீங்க என்ன உணர்ந்து கொள்கிறீர்கள் முஸ்லீம்களே எனக்கு முன்னால பேச சொன்னார் பாருங்க முஸ்லீம்கள் ஏதோ வன்முறையாளர்கள் தீவிரவாதிகள் என்கின்ற நோக்கத்தை உண்டாக்க வேண்டும் முஸ்லீம்களை கல்வி வேலை வாய்ப்பு என்கின்ற அத்தனை நிலையில் இருந்தும் எடுத்து வர வேண்டும் என்பதுதான் இவர்களுடைய மிகப்பெரிய திட்டம் என்பதை இன்றைக்கு என்சிஆர்டி மத்தியிலே யார் யாருக்கெல்லாம் கல்வியை நிர்ணயிக்கக்கூடிய என்சிஆர்டி என்ன பண்ணி வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா முகலாயர்களுடைய அத்தனை வம்ச முகலாயர்களுடைய அத்தனை தியாகங்களையும் அதில் இருந்து நீக்கிவிட்டது முகலாயர்களுடைய பாட பாடப்புத்தகத்தில் முகலாயர்களுடைய எந்த வரலாற்று குறிப்புமே இல்லாமல் மாற்றிவிட்டது இப்படிப்பட்ட நிலையில் நாம் ஏதோ கூடினோம் கலைந்தோம் போராடினோம் என்கின்ற நிலையில் நாம் சென்று விட்டால் மிகப்பெரிய பாதிப்பை நாம் தர வேண்டியது இருக்கும் நாம் கல்வி களங்களிலே போராட வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு இருக்கிறது சமூக வலைதளங்களிலே நாம் களமாட வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு இருக்கிறது அரசியல் களங்களிலே போராட வேண்டி போராட வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு இருக்கிறது அது இல்லாவிட்டால் மிகப்பெரிய விலையை நாம் தர வேண்டியது இருக்கும் காரணம் இன்றைக்கு இவ்வளவு பெண்கள் கூடியிருப்பதனால் சொல்கிறேன் இன்றைக்கு இவ்வளவு பொதுமக்கள் ஒரு பொது தளத்திலே நின்று பேசிக் கொண்டிருப்பதனால் சொல்கிறேன் வரலாற்றை திரித்து நாலு சதவீத இடஒதுக்கீட்டை பறித்து என்சிஆர்டி மூலமாக முஸ்லீம்களுடைய பங்களிப்பே இந்த தேசத்தில் இல்லை என்று நீங்கள் சொல்லிவிடலாம் ஆனால் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழிலே சிஹாயத் என்கின்ற ஊரிலே கொல்லப்பட்ட சர் ஹென்ரி லாரன்ஸ் ஏன் கொல்லப்பட்டான் என்பதை சர் ஹென்ரி லாரன்ஸினுடைய பரம்பரையை கேளுங்கள் எங்களை கொன்றது பேகம் ஹசரத் மஹால் என்கின்ற ஒரு முஸ்லீம் சுதந்திர போராட்ட வீர பெண்மணி என்பதை அவனுடைய வரலாறு சொல்லும் நீங்கள் மறைக்கலாம் நீங்கள் மறைக்கலாம் பாசிஸ்டுகள் மறைக்கலாம் அயோக்கியர்கள் மறைக்கலாம் அதிகாரிகள் மறைக்கலாம் சார் ஹென்ரி லாரன்ஸ் குடும்பத்தை போய் கேளுங்கள் உங்கள் வீட்டு மனிதன் உங்கள் வீட்டு ஆண்மகன் எப்படி இறந்தான் என்று கேளுங்கள் சுதந்திர போராட்டத்திலே எங்களை எரி எங்களை கொன்றது சுட்டுக் கொன்றது பேகம் ஹசரத் மஹால் என்கின்ற ஒரு முஸ்லீம் வீர பெண்மணி என்பதை அவன் குடும்பத்து வரலாறு சொல்லும் நீங்க மிஞ்சி பட என்ன பண்ணுவீங்க புக்கில் மறைச்சிருவீங்க சிலபஸ் வந்து எடுத்துருவீங்க யார் கொண்டாங்க மறைக்க முடியுமா யார் இந்த தேசத்திற்கு விடுதலை பெற்று தந்தார் என்பதை மறைக்க முடியுமா இருநூத்தி இருபத்தி ஐந்து முஸ்லீம் பெண்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் இருநூத்தி இருபத்தி ஐந்து முஸ்லீம் பெண்கள் உயிர் கொடுத்தார்கள் இந்த தேசத்தில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஏழிலே முதல் சுதந்திர போராட்டத்தின் போது
போன வாட்டி ஆம்பூரில் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் என்னால் அழுகையை அடக்க முடியவில்லை காரணம் மேடையில் தான் நிற்கிறோம் நாங்கள் நின்று கொண்டிருக்கும் நேரம் ஆம்பூரில் ஆரப்பாடம் நடக்குது நின்று கொண்டிருக்கும் நேரம் அப்ரின் பாத்திமாவின் வீடு புல்டோசர் வைத்து இடிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது இங்க ரோட்டில் நின்று கத்துறதே ஒரு பெரிய சாதனை ஆகி போச்சு ஒவ்வொரு முஸ்லீம் ஆண்மகனுக்கும் கடமை இல்லையா ஒவ்வொரு முஸ்லீம் தாயும் ஒவ்வொரு முஸ்லீம் பெண்மணிகளும் பேகம் ஹசரத் மகால்களாக மாற வேண்டிய கட்டாயம் இல்லையா இந்த அயோக்கிய பாசிச ஆட்சியை எதிர்த்து கேட்டார் என்பதற்காக அவருடைய வீட்டை தரைமட்டமாக்கி நடு ரோட்டில் நிறுத்தினார்கள் கண்ணீர் மல்க மல்க கண்டன உரையாற்றுவதை தவிர ஆனாய் பிறந்தும் ஆண்மை இழந்து நின்றே அந்த களத்திலே நான் <laughs> அஸ்கரி பேகம் என்கின்ற பெண் எப்படி எரித்துக் கொள்ளப்பட்டார் என்பதை ஆங்கிலேயரிடத்தில் கேளுங்கள் சுதந்திர போராட்டத்திற்காக உயிரோடு எரித்துக் கொள்ளப்பட்ட பெண் முஸ்லிம் பெண் அஸ்கரி பேகம் என்கின்ற முஸ்லிம் பெண் இதே திருப்பூரிலே வெறி ஆட்டம் போடும் சங்கிகளே பாசிஸ்டுகளே ஏதோ பெரிய கொம்பு முளைத்து விட்டதை போன்று நினைத்துக் கொண்டிருப்பவர்களே உங்களுக்கும் சொல்கிறேன் உங்கள் அடிவரடிகளுக்கும் சொல்கிறேன் எங்கள் வரலாறு பாரதூரமானது ஆங்கிலேயன் துப்பாக்கி ரவைகளையும் குண்டுகளையும் பீரங்கிகளையும் கொண்டு வந்தபோது கூட ஈமான இழக்காமல் வாழும் மண்ணில் விசுவாசத்தோடு வாழ்ந்த மக்கள் நாங்கள் இன்னொரு சுதந்திர போராட்டம் நடத்தியாவது உங்கள் கொட்டத்தை அடக்கியே தீர்வோம் ஏன்னா இந்த முஸ்லீம்களுடைய வரலாறு என்பது அப்படிப்பட்டது எந்த மண்ணில் எங்க உப்பு போட்டு தின்னமோ அங்க விசுவாசமா இருந்திருக்கிறோம் பிரிட்டிஷ் எக்ஸ்பிளாய்டட் திஸ் கண்ட்ரி பட் முஸ்லீம் ஸ்ட்ரீட்டட் திஸ் கண்ட்ரி அஸ் தேர் மதர் பிரிட்டிஷார் சுரண்டி கொண்டு போனான் ஆனால் கடைசி வரை களத்தில் இந்திய வரலாற்றில் ஒட்டுமொத்த இந்திய வரலாற்றில் ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து களத்திலே இறந்த ஒரே முஸ்லிம் அரசன் ஒரே முஸ்லிம் அரசன் தீரன் திப்பு சுல்தான் என்பதை வரலாற்றில் எவரும் மறக்க முடியாது எவரும் மறைக்க முடியாது எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீ என்ன வேணா பண்ணலாம் வரலாற்று புத்தகங்களை மறைக்கலாம் மாற்றலாம் ஆனால் லாவணிக்களிலோ அமர்சித்திர கதாவிலோ திப்பு சுல்தானால் நன்மை பெற்ற பழங்குடியின மக்களின் விசுவாசமான பாடல்களிலோ திப்பு சுல்தானை மறைக்க முடியாது அதனால் நான் மனப்பால் குடிக்கும் பாசிசுகளுக்கு சொல்கிறேன் உங்க அப்ப உங்களுக்கு உங்களை விட பெரிய படம் நாங்க பார்த்துட்டு வந்துட்டோம் பிரிட்டிஷாரை பார்த்துட்டோம் எல்லாரையும் அதுக்கு முன்னால ரசுல்லா காலத்துல இருந்து எல்லாரையும் பார்த்துட்டு வந்துட்டோம் எல்லா அக்கிரமக்காரனையும் பார்த்துட்டு வந்துட்டோம் நீங்க ஒரு பாய தாடி அறுக்கிறதுனாலயோ ஒரு அசீசியாங்கிற பள்ளிவாசல்ல எரிச்சி அங்குள்ள புத்தகங்களை தீக்கிரையாக்குவதனாலயோ எங்களுடைய உணர்வுகளை ஒடுக்கிவிட முடியும் என்று நீங்கள் நினைத்தால் இங்கு கூடியிருக்கும் பெண்கள் உங்களுக்கு சாட்சி சொல்வார்கள் இங்கு உணர்வோடு கூடியிருக்கும் பெண்கள் உங்களுக்கு சாட்சி சொல்வார்கள் வெறும் இருபத்தி ஐந்து வயது பெண் ஹபீபா என்கின்ற பெண்ணை இதே யூபியிலே முசஃபர் நகர் என்கின்ற இதே யூபியிலே முசஃபர் நகரிலே ஹபீபா என்கின்ற இருபத்தி ஐந்து வயது பெண்ணை ஊர் மக்கள் பார்க்க பதினோரு பெண்களோடு சேர்த்து ஆங்கிலேயர்கள் தூக்கிலிட்ட போதும் தங்களுடைய தேச உணர்வு மாறாமல் இந்த மண்ணிற்காக போராடியவர்கள் நாங்கள் எங்களுடைய உணர்வுகளை எவனாலும் அசைத்து பார்க்க முடியாது அப்ப இந்த நேரத்திலே நான் இவ்வளவு பேர் கூடியிருக்கக்கூடிய இந்த சபையில் சொல்ல விரும்புவது என்னவென்றால் ஒரே ஒரு கேள்வியை கேட்டு முடித்துக் கொள்கிறேன் அன்பிற்கினியவர்களே எல்லா பத்திரிகையும் சொன்னது காவல்துறையினுடைய ஓர வஞ்சம் தான் இதற்கு காரணம் முக்கியமாக பத்திரிகைகள் சொன்னது ஒரு மத ஊர்வலம் சென்றால் அந்த மத ஊர்வலத்தை அவர்கள் ஆயுதமாக பயன்படுத்துகிறார்கள் என்றால் அதுக்கு சரியா ரூட் போட்டு அதை மாற்றி அமைக்க வேண்டியது காவல்துறை அதை செய்யவில்லை நம்ம தமிழ்நாட்டு காவல்துறை சூப்பர் அதை விட்டுருங்க அது அவங்க சொல்றது வடநாட்டு காவல்துறை வடநாட்டு காவல்துறை அதை செய்யவில்லை அப்ப நான் என்ன கேட்கிறேன்னா இதற்கு தீர்வு என்ன இதற்கு தீர்வு என்ன வந்த மக்கள் தீர்வை எடுத்து செல்ல வேண்டும் நம்ம வரலாறுலாம் இருக்குது ஓகே நம்ம எங்க காணாம போயிட்டோம் இதற்கு ஒன்றே ஒன்றை இந்த புனித மாதத்தில் சொல்கிறேன் இந்த திருப்பூர் மாவட்ட கலெக்டர் பேர் என்ன தெரியாதா கொஞ்சம் பேர் சொல்ல லேடிஸ் எல்லாம் தெரியாது இல்ல நீங்க தூக்கில வாங்கினது உங்களை எரிச்சு கொண்டதான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அன்பிற்கினிய மக்களே கல்வி அவ்வளவு முக்கியமானது என் தாய்மார்களுக்கு இந்த திருப்பூர் மாவட்ட கலெக்டர் பேர் தெரியலன்னா நீங்க எப்படி உங்க பிள்ளையை அடுத்து இந்த மாவட்ட கலெக்டரா உருவாக்குவீங்க 
ராமநவமி கலவரங்களுக்கு முடிவு என்றால் நாளை நம்முடைய பெண்கள் இந்த மாவட்ட மாவட்டத்தை ஆளும் ஆட்சியாளர்களாக வர வேண்டும் ஆட்சியர்களாக வர வேண்டும் திருப்பூர் மாவட்ட எஸ்பி பேர் என்ன தெரியாது பாத்தீங்களா சும்மா இப்படி ரோட்ல நின்று கத்திட்டு இருக்கணும் நம்ம காலம்புரா பத்திரிகைகளும் அறிக்கைகளும் சொன்னது காவல்துறை அதை மிகச்சரியாக கையாளவில்லை ரெண்டுமே அந்த கலவரத்தில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு இல்லை என்று சொல்கிறது அறிக்கை அவன் எதை பத்தியும் கவலைப்படல காரணம் ஒரே ஒரு முஸ்லீம் எப்படி எந்த மாதிரி நம்ம ஹேமந்த் கார்கரே மாதிரியோ முஸ்லீம் கூட தேவையில்லை நம்ம ஹேமந்த் கார்கரே மாதிரியோ அல்லது குஜராத் கலவரத்தின் போது மோடியை மோடியுடைய குற்றத்தை வெளியே கொண்டு வந்த சஞ்சீவ் பாட் மாதிரியோ ஒரே ஒருவன் இருந்திருந்தாலோ அல்லது உங்கள் பிள்ளைகள் ஒருவன் நான் என்ன கேட்கிறேன்னா நாங்களும் வெட்டுவோம் நாங்களும் குத்துவோம் நான் பேச வரல நாங்களும் துப்பாக்கி எடுப்போம் நாங்களும் காவல்துறை அதிகாரிகளாக மாறுவோம் நாங்களும் ஐபிஎஸ் உருவாக்குவோம் கலவரம் செய்யும் இந்த அயோக்கிய நாய்களை கண்ட இடத்தில் சுட்டுக் கொள்ளுவோம் சட்டத்தின்படி சுட்டுக் கொள்ளுவோம் காவல்துறை ஆய்வாளர்களாக சுட்டுக் கொள்ளுவோம் என்று சொல்லுங்கள் இது இல்லாம நமக்கு தீர்வு கிடையாது இது இல்லாம நமக்கு தீர்வு கிடையாது கல்வியிலே விழிப்புணர்விலே சமூக வலைதளங்களிலே அரசியல் களங்களிலே பொறுப்புணர்வோடு செயல்படுவோம் இந்த அற்புதமான ரமலான் நேரத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு களத்திலே எனக்கும் இந்த சிறுவனுக்கும் இப்படி ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பை கொடுத்த திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து அன்பு நெஞ்சங்களுக்கும் இந்த ஒருங்கிணைந்த கமிட்டிக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை கூறி லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் வல்ல இறைவனுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹ